कौटुंबिक कलहवाद यातून अनेक संसार उद्धवस्त होतात यातून अनेक वेळा टोकाची भूमिका घेतली जाते यातून संवादातून अनेकांची मने दुखवले जातात पण हे संवाद करून त्यामध्ये समजोता करून कसे मिटवले जाते याविषयी अधिक आपण जाणून घेणार आहोत पोलीस हवलदार रेखा पाटील यांच्याकडून आता जे तक्रारी किती तुम्हाला आले तुम्ही किती समजोत्याने मिटवले या वर्षामध्ये मान्य पोलीस अधीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली एकशे तेवीस तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत त्यामध्ये पस्तीस अर्जामध्ये आम्ही समजोता करून पाठवलेला आहे संसार त्यांचे जोडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि ते मिटलेले आहेत कशा प्रकारे तुम्ही ती समजोता करून मिटवला आहे आम्ही एखाद्या महिलेच्या तक्रारी अर्ज आल्यानंतर आम्ही तिच्या पतीला वगैरे कार्यालयात बोलव बोलवून घेतो जर फोनद्वारे बोलवलं आले नाही तर वायरलेस मेसेज वगैरे करून त्यांना संपर्क करून बोलवून घेतो आणि दोघांना समोरासमोर बसून दोघांचे अगोदर म्हणणं ऐकून घेतो बाबा कुणाची काय अडचण आहे काय प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला दोघांना मग ते सांगतात की बाबा पत्नीचं हे चुकतं किंवा ती सांगती पतीचं हे चुकतं किरकोळ किरकोळ कर तक्रारी असतात त्यातूनच त्यांच्यात वाद असतात आणि त्यानंतर मग आम्ही ते समजून सांगतो त्यांना की बाबा तुम्ही त्यांना मुलं वगैरे असेल तर त्यांचं भवितव्याचं काय किंवा तुम्ही हे असं करू नका की ह्यामुळे तुमच्या दोघांच्यामुळं त्या मुलांच्या शिक्षणावर किंवा सगळ्यावर परिणाम होणार आहे लग्न झाले म्हटल्यावर बायको केल्या म्हटल्यावर आता ती आयुष्यभर सांभाळलंच पाहिजे असं आम्ही त्यांना ठमकावून सांगू आणि तुमचं तरी पुढे बघ ते काय आयुष्यातली तुम्ही वर्ष वाया घालवताय कोर्ट कचेरी किंवा दोघांच्या युगोमध्ये राहून मग ते कपल्स दोघं ऐकतात एकदम त्यांचं शेवटच्या टोकाच्या भूमिकेला येते कारण आम्ही दोघांना इतकं समुपदेशन करतो की त्यांचं मनाची परिवर्तन होतं त्यांचं त्यांच्याकडून आम्ही तसं लिहून घेतो की यापुढे हे असं वागणार नाही किंवा आम्ही यापुढे त्रास देणार नाही किंवा हे काय असेल ते सगळं विसरून आता पुढ नवीन संसार सुरू करणार आहे आम्ही आजपासून महिलेला काय तक्रार असलं तर तसं मारहाण वगैरे मी करणार नाही असं पतीकडून लिहून घेतो आम्ही तर तुमच्या महिला आता संरक्षण जे कक्ष आहे तक्रार निवारण कक्ष आहे तर या कक्षामधून असं कधी झालं की बाबा आता ही एखादी तक्रारी आली आहे पण ती आमच्याकडून सुटतच नाही आहे ते समजा तर होतच नाही त्यावेळेस काय तुम्ही कारवाई केली गेली सुटतच नाही मग त्या महिला आम्हाला त्यांनी दोघांनी आपले सांगितलं की बाबा हे असं आहे हे असं आहे किंवा एकदम संशयाचंच भूत आहे त्यांच्या डोक्यामध्ये तर ती मिटतच नाही ते काही सांगितलं आम्ही तर ते मिटतच नाही नाही मॅडम हे असं असं आहे आणि आम्हाला हे काय आमचं काय पुढं संसारच होणार नाही असं ते म्हणतात मग त्यावेळी मग विभक्त होण्याचंच आम्ही त्यांना हे देतो पहिल्या लेखी स्वरूपात तक्रार दाखल करून घेत होते आणि आता सोशल मीडियातूनच म्हणजे व्हॉट्सअप फेसबुक ह्यातून करून घेतात तर ह्या ऑनलाईन स्वरूपाच्या आणि लेखी स्वरूपामध्ये काय तुम्हाला फरक जाणवतो ऑनलाईन स्वरूपाच्या पण त्याच तक्रारी असतात आणि लेखी स्वरूपात देतात त्या पण त्याच प्रकारच्या तक्रारी तर आम्ही ते ऑनलाईन त्याचा रिपोर्ट पाठवावा लागतो वरिष्ठांना एवढंच जे इथं पोस्टाद्वारे वगैरे आमच्या तक्रार येते किंवा स महिला येऊन इथं प्रत्यक्ष देते ते आम्ही इथं त्यांचं निरसन करून दप्तरी फाईल करतो अर्ज आणि त्यांना जर काय पुढं माहिती अधिकाऱ्यांना वगैरे माहिती द्यायला लागलं तर देतो आम्ही त्यांना सोशल मीडिया वापरणं हे कितपत योग्य आहे एखाद्या महिलेला रात्री अपरात्री पतीचा सासूचा किंवा एखाद्या अनोळखी व्यक्तीचा जे व्हॉट्सअपद्वारे मेसेज देऊन असं काय हरेसमेंट होत असेल तर त्रास होत असेल तर ती महिला दहा एक्क्याण्णव म्हणून हेल्पलाईन आहे त्याच्यावरती मेसेज टाकू शकते फोन करू शकते किंवा फोन करून सांगू शकते की मला असा असा त्रास होतो आहे म्हणजे तिला कुठल्याही दुसऱ्या फोनचा वापर करायला लागत नाही दहा एक्क्याण्णवर डायरेक्ट ती फोन करू शकते आणि तो नियंत्रक कक्ष आहे ते फोन जाऊन त्याची आम्ही तक्रार नोंदवून घेतो आता रात्री अपरात्री तिला त्रास व्हायला आहे तिला कुठं जाता येत नाही आता वाहनं नाहीत आणि किंवा काही नाही तर तिनं काय करायचं अशा वेळेला मग तिला खूप त्रास व्हायला लागला आहे सासू मारण करते किंवा नवरा दारू पिऊन मारण करतो आहे तर तिनं काय करायचं तर तिनं दहा एक्क्यानं हेल्पलाईनवर त्याच्यावर फोन केला की आम्ही संबंधित पोलीस स्टेशन तो फोन घेतो आणि तो संबंधित पोलीस स्टेशनला कळवतो की असं असं ह्या ठिकाणी या महिलेला त्रास आहे आणि तुम्ही तात्काळ जाऊ मग आमची पोलीस गाडी तिथं जाऊन त्या महिलेला आणून तिचं विचारपूस करून तिला संरक्षण देते आणि तसंच निर्भया म्हणून आहे आमच्या इथं राबवलं जातं अशी जिल्ह्यात सहा पथकं आहेत ती सतत शाळा कॉलेज या ठिकाणी फिरत असते गर्दीच्या ठिकाणी महिलांना आता एक छेड कोणतरी असं एखाद्या कॉलेजच्या मुलीला छेडछेड करायला लागले तर तिला ती असं तक्रार तर कुठं जाऊन द्यायचं तिला माहीत नाही कुठल्या पोलीस स्टेशन जायचं कुठं जायचं सगळ्या कॉल शाळा कॉलेजमध्ये असे आम्ही पॅम्पलेट लावलेले आहेत किंवा तक्रार पेट्या ठेवलेल्या आहेत आणि तिथं जाऊन तिनं तक्रार दिली तरी ती निर्भया पथक तात्काळ तिथं जातं आणि 
ते महिलेचं काय असेल तर तक्रार घेऊन त्याच्या पुढं त्या मुल कोण मुलगा छेडछाड वगैरे करत असेल तर त्याला बोलवून त्याला समुपदेशन करण्यात येतं माझं नाव पौर्णिमा कोठावळे जिल्हा महिला बाल विकास विभाग व युवा ग्रामीण विकास संस्था संचलित जिल्हास्तरीय महिला समुपदेशन केंद्र हे पोलीस अधीक्षक कार्यालय कोल्हापूर इथे महिला सहाय्यक कक्ष इथे सुरू आहे या महिला समुपदेशन केंद्रामार्फत इथं महिलांच्या ज्या तक्रारी आहेत डोमेस्टिक व्हायलन्स म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचार बद्दल काम केलं जातं त्या महिलांची तक्रार घेतली जाते त्यांच्या ज्या तक्रार आहेत त्या अनुषंगाने त्यांच्या फॅमिलीला म्हणजे त्यांचे नवऱ्याकडचे किंवा त्यांच्या माहेरच्या लोकांना बोलून घेतलं जातं त्या दोन्ही बाजूच्या लोकांची समुपदेशन केले जाते ते त्यांचे वाद जर मिटले ते सुखाळा संसार त्यांचा चालतो जर त्यांचे वाद मिटले नाहीत तर आम्ही त्यांच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने डोमेस्टिक व्हायलन्स दाखल करण्यासाठी संरक्षण अधिकारी कार्यरत आहेत त्यांच्याकडे दाखल करायला पाठवतो किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आहेत यांच्याकडे पाठवतो ज्यांच्यावर तक्रार दाखल केली आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी पोलीस पाटील असतील पोलीस अधीक्षक मार कार्यालयामार्फत वायरलेस मेसेज काढून त्यांच्या त्यांना पत्र पाठवून त्यांच्याशी संपर्क साधला जातो मी पोलीस हवलदार सुनीता सोनसुरकर सोशल मीडियावर मला बोलायचं आहे की सोशल मीडियाचा वापर थोडासा कमी झाला झाला तर बरं होईल कारण मुलांचा अभ्यास किंवा जे आता प्रापंचिक संसार जे उद्ध्वस्त व्हायला लागले आहेत आमच्याकडे जे अर्ज आहेत ते का सोशल मीडियाच्या बाबतीत जास्त आहेत कारण व्हॉट्सअपवरून नवरा व्हॉट्सअपवर रात्री चेटिंग चॅटिंग करतो किंवा बायको करते किंवा चॅटिंग केलेलं डिलीट करतात ह्याच्यावरून आमच्याकडे जास्त अर्ज आहेत तर त्याचा वापर थोडा कमी करावा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेक तक्रारी येत असतात पण ही तक्रारी कितपत समजोतीने सोडवले जातात आणि दुरावलेले मनं एकत्र आणली जातात हे दाखवून दिले या कोल्हापूरच्या मुख्य तक्रार निवारक कक्षातून कॅमेरामन रोहित सूर्यवंशी सह प्रियंका निगवे लाईव्ह मराठी कोल्हापूर आजच आमचे लाईव्ह मराठीचे युट्यूब चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा